ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಆಳಂದ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳ ನೀರಿನ ಫಳಫಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಭೋಜನ ನಿರರ್ಗಳ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದು ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಮಿ ಫುಡ್ ಇಂಡೋರ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ನೂ ಕರೈನ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಗಾರ್ಡನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಭಿ ವ್ಯಾಲೆ ಕೆರಿ ಬೋಸಗ ಆಳಂದ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಸಗರ ಸೌರಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಸಗರ ನಾಡು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ ಸಗರ ನಾಡು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ ನಾರಾಯಣ ಎಂ ಜೋಶಿಯವರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಚಿತ್ರಲೇಖನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತೋಶ್ರೀ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ಗುರಪ್ಪ ಅಂದಾನಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳಾದ ವಾಜಿದತ್ತರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಿದಾಯತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹುರೋಳಿ ಸಗರ ನಾಡು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಸಗರ ಸೌರಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಸಗರ ನಾಡಿನ ಮಾಣಿಕೆ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು ಸಗರ ನಾಡು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನ ಸಗರ ಸೌರಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಸಗರ ನಾಡು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ ಎರಡನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ರವಿವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಅಂಜುಮನ್ ತರಕಿಯೇ ಉರ್ದು
ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾರುಕೂಡದ ಚನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಗರನಾಡು ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ ಮಾನು ಸಗರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸತೀಶ್ ಸಿ ಹಡಗಲಿ ಮಠ್ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿಯ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಬ್ಬಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಗರ ಸೌರಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಶಿಶಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಗರ ಸೌರ ಸೌರಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸದಾಶಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಓ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾರಂಭ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸದರ್ನಾಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಯಾಂಡ್ರನ್ನ ಸಂತರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದು ಸಗರ್ನಾಡ್ ಸಗರ್ನಾಡ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಪುರ್ ಸುರ್ಪುರ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕುಗಳೇ ಸಗರ್ನಾಡ್ ಸಗರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಣ್ಣ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅಳಗುಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ಮುದ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುದ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನೂರು ಜಲಾಲ್ ಸಾಬರು ರಾಮ್ಪುರ್ ಬಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀಸುರಾಜರು ಯಾವ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ವಾರ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಕಡಕೋಳ ಮರಿವಾಳಪ್ಪನವರು ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ದಿವಂಗತ ಬಾಪುಗೌಡರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಂಗತ ನನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ಅವರನ್ನ ಅನೇಕ ಸ್ಯಾಂಡ್ರನ್ನ ಸಂತರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಗರ್ನಾರು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ನವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸುಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ನ ನಾನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸುಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಸುಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಯಾರು ನಿಂತಾರಂದ್ರೆ ಸುಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅವನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಮನೂರವರು ಅವರು ಲಕ್ಕೇಶ್ ಇದೇನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಠದ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಠಕ್ಕೂ ಯಾವ ದೇವರಿಗೂ ಬಾಗಿದವನ ಅಲ್ಲವ ನಿಮ್ಮ ಮಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ಬಿ ಪಾಂಡ್ರರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ಸುಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠವರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನು ಸಗರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಬಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋನಾಳ ಅವರು ನೀವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುಗೈ ಹಿರೇಮಠ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ನುಡಿ ಏನಿದ್ದಿದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳೋಣ ಕಡಮುಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕು ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೀರಡಗಿ ಜಿಜಿ ವಣಿಕ್ಯಾಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂವಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದುವೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಸರ್ ಎಂ ವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪುತ್ರಪ್ಪ ಡೆಂಕಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕವಿಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಪಿಯು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಅಕೋಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಶಾಂತಪ್ಪ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರುವಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಗವತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟ್ರಿಂಟಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹಾಗೂ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಧಾರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮಹನೀಯರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಿಜಾನು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಆಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅವರ ಆಸೆ ಇಷ್ಟೆ ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಒಂದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಂದ ದೊರಕಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಿವಪುತ್ರ ಡೆಂಕಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಅಕ್ಕೋಣೆ ಅವರು ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಆದ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೂ ಈ ತಪ್ಪ ಭಾವಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಬಡಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಿತವೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಬಿ ಎಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಹಳ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಡೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಂತೂ ಅದೇನೋ ಟೈಮ್ ಉತ್ತರ ಜಿ ಡಿ ಎದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ಲಾಟು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ನಮಗೆ ಜಿ ಡಿ ಎದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜನರ ಕೋಟ್ನದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೊದಲು ಇದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡೋದಂತ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಈ ಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಸಮೇತ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದ ನಾವು ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗದು ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ
ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಓದು ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಈ ಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸದಿಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಹತೆ ಭಗವತಿಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದಂಥ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲು ನಮಗೆ ಪಾಲಕರಂತೆ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಲಕರ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಪಾಲಕರಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಏನು ಪಾಲಕರು ಒಂದಿದೆ ಇವತ್ತ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಾಗಿ ಪಾಲಕರ ಮಹತ್ವ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತ ಈ ಭಾವಿ ಪ್ರಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಬರ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಯಸಿ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನು ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಎರಿಗೋಡ್ ಆಳಂದ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಾತೋಶ್ರೀ ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ ಗುರಪ್ಪ ಅಂದಾನಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಲಾವಿದರಾದ ನಾರಾಯಣ ಎಂ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಚಿತ್ರಲೇಖನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಮಧುಕರ್ ರಾವ್ ಜೋಶಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಎಂ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಚಿತ್ರಲೇಖನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरा स्थान तब पद कमले कार्यक्रम के उद्घाटक कलबुर्गिया ख्यात साहित डॉक्टर स्वामीराव कुलकर्णी आगम मुख्य अतिथि कलबुर्गिया हि पत्रकर्तर जयतीर्थ कगलकर् जिला कार्यनिरत पत्रकर्तर संघ अध्यक्ष भवानी सिंग ठाकूर कर्नाटक ललित कला अकाडमी बंगलूर सदस्य मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल आगम अध्यक्षत दि ईडियल फैन आर्ट संस्थे कलबुर्गिया कार्यदर्शि डॉ विजि अंदानी वह ಹೋರಾಟ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಐತಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗಿಡ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಣ್ಣು ಯಾರು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಸಮಾಜದ ಋಣ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದಂಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಋಣ ತಂದಿ ಋಣ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಋಣ ಸಮಾಜದ ಋಣ ನಾವು ತೀರಿಸಬೇಕು ಸಮಾಜ ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟದ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅದ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋದ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕದ್ದು ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಶ್ರೀ ಕಾಂತಚರ್ಮಣ್ಣವ್ರ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ ಸಂಪಾದಕರು ನೀವು ಜೋಶಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯ ಕಾಯಿ ಅಂತಿದ್ದಾರ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಪುರೋಣಿ ಅದ ನಿಮ್ಮಂಥ ಯುವ ಬರಗಾರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದದ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂಥವ್ರು ಹರ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಬರ್ಕೋತ ಹೋದೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಏನಂದರೆ ಹನುಮಂತ್ ಮಂತಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರೀತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಾಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಆದಂಥ ಗವೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅಂದಣಿ ಸರ್ ಅವರು ಜೋಶಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕದ ರುಚಿ ಅದ ಓದೋದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಸರ್ ಅವರು ರಂಗಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ ಜೋಶಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಿಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸೋನೋದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು ನಾನು ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಾದ ಬರೆಯೋ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಶಾಪುರದವರು ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಜೋಶಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಲೇಖ
ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಬರೆದಿದಪ್ಪ ಜೋಶಿ ನಿನ್ನ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಲಿ ನಿನ್ನ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಲೇಖನ ಓದ ಮುಂದೆ ನೀ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕ ಪೂರ ಮುಗಿತನ ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂದವ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂಥ ಕೆ ಎಸ್ ಸರೋದೆ ಅವರಿಗೆ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವಿಸಿತು ಇದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಥ ಲೇಖನ ಬರೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಿಸಿತು ಇದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಚಂಡ್ರಿಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದೆ ಬರೆದಾಗ ಕಾಂತಾಚಾರಿ ಮನೋಸರ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ನೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ನಾರಾಯಣ ಎಂ ಜೋಶಿ ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಕರೆದರು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು ದೂರದರ್ಶನ ನನಗೆ ದೂರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥದ್ದು ದೂರದರ್ಶನವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕರೆದು ಈ ಹುಡುಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೀವೇ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬಂದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇತ್ತು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಜನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಲೇಖನ ಬರೀಬೇಕಂಥೇಳಿ ಬರೆದೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಲೇಖನಗಳು ಏನೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಲೇಖನಗಳು ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೀನಿ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಬಣ್ಣ ಕುಂಚ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಮಾತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂಡದ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಂಚದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾದವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಸಂತೋಷ ಜನಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತದೇವ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನ ಯಾರು ಚಾಲುವಂತರು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟುವಂತರು ಯಾರು ವಿವೇಕವಂತರು ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಹೃದಯವಂತರು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದಾಗ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ಜನಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬದುಕ್ತಾನೋ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಅವರು ವಿಚಾರವಂತ ಅವರು ಹೃದಯವಂತ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇತರದ ಇವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಅವರ ಬಹಳ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಗಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಬರೆಯೋದು ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಬರೆಯೋದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿಕಾರ ಕೆಟ್ಟೋಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ಕೊತಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಕಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಒಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಚರಿತ್ರೆಯ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಿರಿದೋಳು ಪೀರಾರ್ಥದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಾ
ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವಮಾರ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಿಂದ ಅವರು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಮೊದಲೇ ಹಿಡಿದು ಅನ್ನೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಬಾಜುನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮೊದಲು ಹಿಡಿದು ದೋಸ್ತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅವ್ರು ಹೆಂಗು ಏನು ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋದು ಮಾಡ್ಕೋತ 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 ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಅಂದಾಗ ಕಾಗಲ್ಕರ್ ಆಗಲಿ ಕಾಂತಾಚಾರ್ ಮಣೂರ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಖನಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಲೇಖನಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸುಮಾರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಬರ್ತಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೋದು ಬರೆದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೋ ಈ ಸೋರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಆ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಈಗ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸನ್ಮಾನ ಶಾಲು ಸನ್ಮಾನ ದೊಡ್ಡವ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣ ಬೆಂತ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಡಿಯಾ ಜೀವನ ಸಹಕಾರ ನಿರೂಪಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಆಯ್ತು ಜೋಶಿ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ ನೀವು ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೇಳಿ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಜೋಶಿ ನೀವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಾಗ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋರೆ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರ ದೋಸ್ತ್ ಮುಜೆ ಚೀಫ್ ಗೇಟ್ ಬಲ್ ಹಾಕಿ ಬುಲಾಯ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಕಿ ದೋಸ್ತಿ ಹೈ ಹಮಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ನೇ ಅಭಿ ಡಿಟೇಲ್ ನಹಿ ಬತಾಯ ಆಪ್ಕೋ ಆಮ್ ಎಂ ಪಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮೇ ಜಬ್ ಟೆಂತ್ ಪಡ್ತೇ ತೆ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ನೇ ಕಹಾ ಅಯ ಆಗೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಮುಜೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಬೈ ಐಡಿಯಲ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಮೇ ಮೈನೇ ಬಲಾ ಮೈ ಬಿ ವೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹೀ ಕರ್ನೇ ವಾಲಾ ಹೂ ತೋ ಠೀಕ್ ಹೈ ದೋನೋ ಮಿಲ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಲಿಂಗೆ ಬಲೇ ಗಲತಿ ಸೆ ವೋ ಫೇಲ್ ಹೋ ಗಾಯ ಮೈ ಪಾಸ್ ಹೋ ಗಾಯ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಕ ಸಾಲ ಆಗೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಹೋ ಗಾಯ ಲೇಕಿನ್ ದಿಲ್ ತೆ ದಿಲ್ ಜುಡೆ ಹೋ ಆಯ ಅವ ಹಸಿಗತ್ ಬಾತ್ ಯೇ ಹೈ ಮೈ ನರಮ್ ದಿಲ್ ಕಿ ದೋಸ್ತಿ ರಕ್ನಾ ಬಹುತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತ ಹೂ ಅಚ್ಛೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಕಿ ದೋಸ್ತಿ ರಕ್ನಾ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತ ಹೂ ಕಭಿ ಊಂಚ್ ನೀಚ್ ಕೂ ನಹಿ ಸೋಚ್ತ ಐಸಿ ಗರೀಬ್ ದೋಸ್ತಿ ಕೂ ಮೈ ತಹ ದಿಲ್ ಸೆ ಮೈ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತ ಹೂ ಆಜ್ ತಕ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆ ಮೇರೆ ದೋಸ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂ ಜೋಶಿ ಸೆ ಮೇರೆ ಭಾಯ್ ಕೆ ಜೈಸಾ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಬ್ ಬೋಲೆ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಸಾಬ್ ಬೋಲೆ ಬಹುತ್ ನರಮ್ ತಬಿಯತ್ ಕಾ ಹೈ ಗರೀಬ್ ತಬಿಯತ್ ಕಾ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕಾ ಬುರಾ ನಹಿ ಸೋಚ್ತ ಕಿಸಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಗಾಲಿ ನಹಿ ದೇತ ಕಭಿ ಬಿ ಕಿಸಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ದಿಲ್ ಮೇ ರಂಜಿಶ್ ನಹಿ ರಕ್ತ ಐಸಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಇಕ್ ಮೇರಾ ದೋಸ್ತ ಬೋಲೆ ತೋ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಫಖರ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಮೈ ಉಸ್ ಕೆ ಘರ್ ಕೋ ಜಾ ಕೆ ಬುಲಾ ಕೆ ಲೇಕಾತ ಹೂ ಜೋ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೈ ಜೋ ಬಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಚಲ್ತ ಹೈ ಜೋಶಿ ಕೆ ಲೇಕೆ ಅವ್ರ ಉಸ್ ಕಾ ಲೇನ್ ದೇನ್ ಇತನಾ ಸಾಫ್ ಹೈ ಇತನಾ ಸಾಫ್ ಹೈ ಅಗರ್ ಏಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಿ ದೇನಾ ಅವ್ರ ಬಿ ಏಕ್ ಮಹಿನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಅಗರ್ ದೇನಾ ಹೈ ತೋ ಏಕ್ ರೂಪಾಯಿ ದ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳಾದ ವಾಜಿದ್ ಅಕ್ತರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಯವರ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳಾದ ವಾಜಿದ್ ಅಕ್ತರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿಯವರ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ ಎರಡನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಂಗತರಾಸ್ ವಾಡಿಯ ಜಿಡಿಎ ಲೇಔಟ್ ನ ಹಿದಾಯತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಗುಲ್ಶನ್ ಎ ಅಥ್ವಲ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿವೃತ್ತ ಎಚ್ಎಂ ಅಲ್ಹಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿಯುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಆಗಮಿಸಿದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೆಎಸ್ಜಿಎಂಇಎ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜಿಮುದ್ದೀನ್ ಶಿರಿನಿ ಫರೋಜ್ ಸಾಹೇಬ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಕನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಹಬ್ ಅಂದಾಲಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ಹಮೀದ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಆಗಮಿಸಿದರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರೂಕಿ ಅಹಮದ್ ಅಲ್ಪಾರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಹಜ್ ಖಯೂಂ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಹೀರ್ ಶೇಖ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು میرے شوہر جناب الحاج کمر الاسلام صاحب کے دورینا رفیق پروفیسر حمید سہروردی کا آج جلسہ اعتراف خدمات عظیم عظیم شان پیمانے پر منایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جناب واد دفتر صدیقی صاحب کی تیسری کتاب نشانات سہروردی حمید سہروردی پر فن کی رسم ادرا نہایت اہتمام سے انجام پائی ہے ایک قابل لائف اور سعادت مند فرزن واجد اختر صدیقی صاحب نے اس کتاب کے رسم ادرا اپنے والد محترم کے ہاتھوں کروا کے قابل ستائش اور قابل تخلیق کارنامہ اس جلسے اعتراف کی خدمات اور اس موقع پر کتاب کی اشاعت کو میں واجد اختر صدیقی صاحب اور کرناٹک اسٹیٹ گورنمنٹ مسلم امپلائیز ایسوسیشن گلبرگا کے ارباب محاذ کا عظیم کارنامہ خراب دیتی ہوں اپنے علاقے کے شاعروں ادیبوں اور فنکاروں کی ہمت افزائی کرنا اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہماری انہیں پاس سے افتخار ہونا چاہیے سرزمین گلبرگہ ازل سے علم و ادب کا گہوارا رہا ہے اردو کے اولین نثر نگار حضرت خواجہ بند نواز کے روحانی فیض و برکات آج بھی جاری و ساری ہیں نشانات شہر وردی ہمیں شہر وردی فرد اور فن جو کتاب جو میں نے ترتیب دی ہے اس کی اصل وجہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر حمید سروردی ایک تو میرے ایم اے کے استاد رہے ہوں اور میں نے ان کو قریب سے دیکھا جانا پرکھا اس کے علاوہ جو ان کا جو افسانوی ادب ہے وہ انیس سو ساٹھ کے بعد جب جدید افسانے کی لہر ہندوستان میں چل پڑی تھی اس زمانے میں پروفیسر حمید سروردی نے افسانے کو ایک نئی دشاہ بتائی ایک نئی جہت کو انہوں نے پیش کیا کہ ان کے افسانوں میں جو کردار اور ان کے افسانوں میں جو کہانی اور پلات ہوتی تھی وہ ایک جدیدیت کو لیے ہوئی تھی تو لہٰذا ان کی جدیدیت نے مجھے بہت پہلے ہی متاثر کیا تھا ایک جو ایک زمانے سے کئی سالوں سے میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہمی سوروندی کے فن پر خاص طور پر ان کے افسانوں پر ان کے افسانوں پر جو تجزیے ہندوستان بھر میں پیش کیے گئے اور ان کے افسانوں پر جو تفسرے کیے گئے تو اس کو کیوں نہ ایک کتاب ترتیب دی جائے تاکہ میں نے ایک کتاب کو ترتیب دیا کرناٹک راجی مسلم نوکر سنگت و تیندہ یہ وندو پستک دا بڑھ گڑے کارکرمونوں ہمیں کو لالا گی دے سری حمید سہر وردی ورگے نم سنگت و تیندہ سنمانا ಹಾಗು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಾಜಿದ್ ಅಖ್ತರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ನಿಶಾನೆ ಸಹರ್ವರ್ದಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ವಾಜಿದ್ ಅಖ್ತರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಕವಿ ಹಾಗೆ ಲೇಖಕನಕಾರರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ 
ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಹರ್ ಭಾರತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಶ್ಮಂತ್ ಫತೇಹ ಖ್ವಾನಿ ನುಸ್ರತ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಕವಿತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜಾಕ್ ಅಸಾರ್ ಶಹಾಬಾದಿ ನುರುದ್ದೀನ್ ನೂರ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಅತೀಕ್ ಅಜ್ಮಲ್ ವಜೀರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕೆಎಸ್ಜಿಎಂ ಇಎನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸೈಯದ್ ನಜರುದ್ದೀನ್ ಮುತವಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಂ ಕಾರಿಗಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೀರ್ ಮೆಹಮೂದ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಜಾಗಿರ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಿದಾಯತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವು ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ ಎರಡನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಿದಾಯತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ರಿಸಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಖುರಾನ್ ಗಾಗಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಿದಾಯತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಾಫಿಸ್ ಸಜ್ಜದ್ ಅಹಮದ್ ಇಮಾಮ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ತರ್ಜುಮೆಗಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನಾಡಲು ಜೆಐಎಚ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಜೆಐಎಚ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ನಾನು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದೇನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂತ ಹೊಸ ದಿನ ಅದು ಹಿಂದೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹೊಸದಂತೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸರ್ವಾಗಿ ಮಾಡದಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಚಲಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ನಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶಾಂತಮಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾನು ವಿ ಟಿ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ನಾನು ಇಂತೂ ಅಂದುಕೊಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದರಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಅನ್ನೋ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಬರೆದೆ ಆಗ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ ನಾನು ಎನ್ ವಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇ
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕುರಾನ್ ಗ್ರಂಥವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಎಂದು ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿನ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಊರು ಶುಕ್ರವಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಆದರೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವರು ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವರು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಏಕದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಹ ಅಲಿ ವಸಲಂ ಅಲ್ಲಾಹ ತಲಾ ಕೆ ಎಕ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೈ ಜೊ ತಮಾಮ ಇನ್ಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ರಹಮತ್ ಬನಾ ಕರ ಭೇಜೆ ಗಯ ಥೆ ಆಪ್ ಸಲ್ಲ ವಸಲಂ ಕಾ ಎಕ್ ಐಸೆ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಥೆ ಕೆ ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಉನ್ಕೆ ರಾಸ್ತೆ ಪೇ ಚಲನಾ ಚೈಯೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಹಿಮ್ ಸೈಯ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಹಶ್ಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರು ಓದಿ ಓದಿತ್ತ ಓದ್ತಾರೋ ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹದಿನಾರು ಜನ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹದಿನಾರು ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಾಗಲಿ ಅವರು ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಹಾಸಭಾದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಂಜಯ್ ಮಾಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಬರಾವ್ ಉಪಳಾಂಕರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಜೆಐಎಚ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಅವರು ವಂದಿಸಿದರು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಕಲಬುರಗಿ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕೆರಿಗೋಡ್ ಆಳಂದ